দিচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদ আমি দিদি তারেসা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ সোলাপ সংবাদ শিরোনাম ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের বিক্ষোভ সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গঠনের আহ্বান নোয়াখালীতে নারী নির্যাতনকারী দেলোয়ারের পৃষ্ঠপোষক প্রভাবশালীরা সংসদ সদস্য ও মেয়রের একে অন্যকে দোষারোপ ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে এলেও টিকিট পাওয়া নিয়ে সংশয় সৌদি প্রবাসীরা অব্যবস্থাপনার কারণে ভোগান্তির অভিযোগ দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা পুরনো ঢাকার কয়েকটি এলাকায় রাস্তা সংস্কারে ধীর গতিতে দুর্ভোগে এলাকাবাসী এবং করোনা ভাইরাস থেকে সেরে উঠছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শীঘ্রই নির্বাচনী প্রচারে নামার ঘোষণা ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন ধর্ষণকারীর বিচার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে করারও দাবি জানানো হয়েছে প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠন নেতা কর্মীরা সাকের রিপোর্ট সম্প্রতি দেশে ধর্ষণ যৌন হয়রানি বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদে রাজধানীতে শ্রমিক ফেডারেশন ইসলামী সংগঠন সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন বক্তারা বলেন ধর্ষণের মাত্রা যেভাবে বাড়ছে তাতে করে এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তাদের জনসাধারণ যদি ঐক্যবদ্ধ না হতে পারি যদি বাংলাদেশের সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারি তাহলে বাংলাদেশের জনগণ এর প্রতিনিয়ত কিন্তু দর্শনে কিন্তু প্রতিনিয়ত বাড়তেই থাকবে ধর্ষকদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে আইন সংশোধনের দাবি জানান তারা দ্রুত আমাদের এই আইনকে সংশোধন করে এই দর্শকের সর্বোচ্চ রায় মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করবে এই সংসদে নারী দর্শনের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের জঘন্য অপরাধ আর না ঘটতে পারে সেজন্য সরকার ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ আসে ধর্ষণ বিরোধী মিছিল সমাবেশ থেকে সাকের আদান চ্যানেল আই ঢাকা নোয়াখালী নারী নির্যাতনকারী দেলোয়ার অটো রিকশা চালক থেকে আওয়ামী লীগ নেতা হয়ে তার অপরাধের বিস্তার ঘটাতে থাকেন হয়ে ওঠেন একটি বাহিনী প্রধান এ কারণে দেলোয়ার গ্রেফতার হলেও ভয় মুখ খুলতে রাজি নন স্থানীয়রা তার সন্ত্রাসী বাহিনী পৃষ্ঠপোষক স্থাপে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং মেয়র একে অন্যকে দুষছেন আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্র রাজীব আহমেদের রিপোর্ট অটো রিকশা চালাত দেলোয়ার ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙিয়ে গঠন করা স্থানীয় হৃদয় বাহিনীর সন্ত্রাসীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেও বাহিনী গড়ে তোলেন অভিযোগ রয়েছে এ সময় স্থানীয় এক নেতা তাকে প্রশ্রয় দেন যারা এগুলা করছে তাদেরকে কে করাইলো তাদের বাইর করেন তাদের গঠপাদার কে তারা আসিল বেগমগঞ্জের সংসদ সদস্য অভিযোগ করেন এলাকার এমন বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতা মদত দিচ্ছেন তাকে কারা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সুমনি পৌরসভার থেকে একজন লোক নিয়ন্ত্রণ করে সুমন কোন নিয়ন্ত্রণ করে নামটা আপনারাও জানেন আমি জানি সে ক্ষমতাসীন তার ভাই প্রভাব খাটাই এ ধরনের অপকর্ম সংসদ সদস্যের বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেয়র এরা যে ধর্মের হোক যে দলের হোক যে বর্ণের হোক তারা অপরাধ তারা ধর্ষক এই ঘটনা নিয়ে কোন রকম তাদা ছোড়াছুড়ি কিংবা রাজনীতি না করার জন্য সকল মহলের কাছে অনুরোধ জানাবো আমাদের এখানে সম দল মত নির্বিশেষে সবার একটাই দাবি এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের যে কর্মকাণ্ড এই ধরনের তাদের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার আছি তারা যে কোনো অপরাধের মানে আমরা যে কোনো অপরাধ সংগঠন যে তাদের এই ধরনের তারা নতুনভাবে যাতে কোনো অপরাধ করতে না হয় সেটার ব্যাপারে আমরা সার্বিকভাবে সচেতন আছি স্থানীয়রা বলছেন ধর্ষণ নারী নির্যাতন এবং সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দূর করে এলাকায় শান্তি চান তারা রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই 
সরকারের প্রশ্রয় দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে বলে মন্তব্য করেছে বিএনপি রাজনৈতিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে দলের महासचिव বলেছেন এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে পরিস্থিতির উন্নতি উত্তরণ সম্ভব নয় আক্তার হোসেনের রিপোর্ট সারা দেশে ধর্ষণ ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মহিলা দলের মানব বন্ধন এতে বিএনপির महासचिव বলেন ধর্ষণ হত্যার মাধ্যমে সরকার সারা দেশে ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি করেছে কেন আজকে আমাদের শিশুরা এই জাতি হচ্ছে কেন আমাদের মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে এর একটাই মাত্র কারণ যে এই সরকার জনগণের সরকার নয় এই সরকার তাদেরকে মরণ দেয় যারা তাদেরকে ক্ষমতা টিকে ধরার জন্য সেই গুন্ডাদের বলে সন্ত্রাস আরেক কর্মসূচিতে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদ রহমান মান্না অভিযোগ করেন দেশে ধর্ষণের সব ঘটনার পেছনেই ক্ষমতাসীন দলের লোকজন জড়িত এরা এরপরে পুরো দেশ কার কাছে তুলে দেবে তারও তো কোনো গ্যারান্টি নাই অতএব যাও তাড়াতাড়ি যাও জোর করে থাকবার যদি চেষ্টা করো আমাদের ঘোষণা একটাই ছাড়ছি না তোমাকে আজ যদি না পারি আজ যদি না পারি কাল পারবো ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করেছে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দল আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা ভিসার মেয়াদ আছে এক মাস এখনো টিকিট পাওয়া নিয়ে সংশয় আছেন সৌদি প্রবাসীরা রাজধানী কারওয়ান বাজারের সৌদি এয়ারলাইন্স অফিসের সামনে অবস্থান করা প্রবাসীরা বলছেন অব্যবস্থাপনার কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন তারা সুলতানা হিমুর রিপোর্ট পঞ্চাশ বছর বয়সী কুমিল্লার বাসিন্দা মোহাম্মদুল্লাহ কয়েক সপ্তাহ ধরেই টিকিটের দাবিতে প্রবাসীদের বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন একুশ বছরের প্রবাস জীবনে আবার ফিরতে পারবেন কিনা সেই শঙ্কায় রয়েছেন তিনি ভিসার মেয়াদ বাড়লেও সৌদি আরবে যাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে তার মতো ভোগান্তিতে পড়েছেন অসংখ্য প্রবাসী ফ্রিলের পাঁচ তারিখে যাওয়ার কথা ছিল অনেক ঋণ ফিন হয়ে গেছে ওই কারণে এখন টেনশন ঘুম নিন্দা হয় না কিছু হয় না অসুস্থ হয়ে গেছে আমাদের নাম লাগছে লিস্ট লাগছে যে আটটা বাজে আসবেন আমরা আটটা বাজে এখানে আসি আমরা ভিতরে ঢুকছি এখন এখন যে লোকটি ভিতরে গেছে এক ওই কমপ্লিট হওয়া নাই ছুটি বানাইছি আগাম বানাইছি महाकाल রাজধানী পুরনো ঢাকা এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে বছরের অধিকাংশ সময় পানি জমে থাকে এমন পরিস্থিতি ড্রেনে পরে দুর্ঘটনা ঘটছে সেই সঙ্গে আছে রাস্তা সংস্কারের ধীরগতির কারণে মানুষের দুর্ভোগের পুরনো কাহিনী সমস্যা সমাধানে পুরনো ঢাকার জন্য নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা শাকির আদানের রিপোর্ট এই দৃশ্য দেখে মনে হতে পারে হয়তো বৃষ্টির কারণে পানি জমে আছে কিন্তু মোটেই তা নয় খোদ রাজধানীর ইসলামপুরের সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন ও বংশালের আগাসাদেক রোডে জলাবদ্ধতার এমন চিত্র দীর্ঘদিনের পুরনো সুয়ারেজ লাইন ঠিকমতো সংস্কার না হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এটা পূর্ব থেকে ব্যবস্থাপনা ঠিক নাই এখন লেন হয়ে গেছে সরু কিন্তু আমাদের পানি পাস হচ্ছে না ঢাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাইকারি কাপড়ের মার্কেটে যাওয়া আসার রাস্তার এই একটা দুর্ভোগ এটা বলা মতো না ব্যবসা বাণিজ্য করাই যাচ্ছে না কখনো কখনো এমনও হয় কোমর পর্যন্ত পানি চলে আসে ওয়াসা বলেন তারপরে এই যে ড্রেন ওই অফিসাররা আমরা ওদেরকে এত বিরক্ত করি হ্যাঁ তারপরে আমাদের কাজও করে না আমাদের ফোনও ধরে না এবং কমিটমেন্টের কোনো ঠিক নাই একদিকে দুর্ভোগ অন্যদিকে সুয়ারেজ লাইনের ড্রেনে পড়ে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা রিক্সা ওখান থেকে টার্ন করে এখানে আসতে হয় এই টার্নিং এর সময় আপনি দেখেন এখানে পরে আমার হাতটা ভেঙে গেছে এই পানির প্রবাহ দেখে মনে হতে পারে যে এটি হয়তো 
পুরোটি সুয়ারেজ লাইনের কিন্তু তা নয় একটি অংশ সুয়ারেজ লাইনের এবং পাশের আরেকটি অংশ কিন্তু হাঁটার পথ কিন্তু আরেকটি ওয়ার্ডের পানি অন্য একটি ওয়ার্ডে চলে আসার কারণে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে অন্য এলাকার অধিবাসীদের বংশাল রোডের মকিম বাজার এলাকায় প্রায় এক বছরেও শেষ হয়নি রাস্তা সংস্কারের কাজ এজন্য সেবা সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতাকেই দায়ী করলেন এলাকাবাসী এই সাইডে ড্রেন বাঙা ছিল এই সাইডে বাঙা ছিল এখানে দিস চাপরে যেত গা কষ্ট হয়ে যেত বহুত কষ্ট পুরান ঢাকাতে আপনি জানেন ওলি গলি অনেক বেশি মানুষের বসবাস অনেক বেশি আমাদের ডেনসিটি অনেক হাই সেই তত চিন্তা করে কর্তৃপক্ষকে স্পেশাল প্রকল্প নিতে হবে একে অন্যের দিকে কাদা ছোড়াছড়ি না করে নিত্যদিনের এসব দুর্ভোগ থেকে মানুষকে রেহাই দিতে সেবা সংস্থাগুলোকে সমন্বয় করে কাজ করার পরামর্শ নগরবাসীর শাকির আদনান চ্যানেল আই ঢাকা এবার মার্কিন নির্বাচন দু প্রসঙ্গ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা ভাইরাস থেকে সেরে উঠছেন তার চিকিৎসক জানিয়েছেন কোভিড নাইনটিন এর চিকিৎসার কোর্সটি এরই মধ্যে শেষ করেছেন ট্রাম্প শনিবার থেকে তিনি জনসম্মুখে আসতে পারবেন নির্বাচনী প্রচার আবারও শুরু করতে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছে ট্রাম্প সাদিম আহমেদ রিপোর্ট পয়লা অক্টোবর সস্ত্রিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিন রাত হাসপাতালে কাটিয়ে নাটকীয়ভাবে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে সমালোচনার মুখে পড়েন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এরপর থেকে আর জনসম্মুখে দেখা যায়নি তাকে তবে হোয়াইট হাউস থেকে বানানো কয়েকটি ভিডিওতে দেখা গেছে এরই মধ্যে করোনা ভাইরাসের জন্য চিকিৎসার কোর্সটি শেষ করেছেন ট্রাম্প তার চিকিৎসক আশা করছেন পুনরায় করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় ট্রাম্পের নেগেটিভ আসবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি চার সপ্তাহেরও কম সময় এ অবস্থায় ফক্স নিউজকে টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানিয়েছেন শনিবার ফ্লোরিডায় নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন তিনি ট্রাম্প করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণে পনেরোই অক্টোবরের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কটি অনলাইনে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তবে ভার্চুয়াল বিতর্কে অংশ নিতে রাজি নন ট্রাম্প রাজধানী নিকুঞ্জ এলাকার একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে এক গৃহবধূ রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার ভোরের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেবার পথে তার মৃত্যু হয় তার স্বামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বলেন তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে পুলিশ মৃতদেহের গলা ও হাতে জখমের চিহ্ন পেয়েছে নিহতের স্বজনদের দাবি তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক বলেছেন মৃত্যুর কারণ তাৎক্ষণিকভাবে বলা যাচ্ছে না আমি ঘরে পাইছি বারান্দায় গলায় যে মাথার উনা আছে না ওটা গলায় পেছে ঝুলে আসে হ্যাঁ ছোঁয়া ছিল যদি পা ছোঁয়া ছিল মাটিতে হ্যাঁ ও যদি দাঁড়াই তো তাহলে কিছুই হতো না আত্মহত্যা যে প্রচার তারা চালাচ্ছে এই নেককার প্রচার যারা চালাচ্ছে তারা এটার মধ্যে অবশ্যই তাদের কোনো এই রিজন আছে লেগেচার মার পাইছি এবং পাশাপাশি তার আমরা বাম হাতে আমরা একটি আঘাতের চিহ্ন পাইছি এবং আমরা তার বিশ্বারা সংরক্ষণ করছি এবং গলা থেকে আমরা টিসু নিয়ে আমরা এটা হিসেবেতলের জন্য পাঠাইছি বাহুতে আমরা একটা ব্রুইস পাইছি বিভাগীয় শহর রংপুরে যাত্রা শুরু করলো দেশের বৃহত্তম রিটেল চেইন শপ স্বপ্ন নগরী লালকুঠি লেন আটতলা মসজিদের পাশে চেইন শপের উদ্বোধন পর্বে অংশ নেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা স্বপ্নের পরিচালক শামসুদ দোহা শিমুল এবং অন্যরা গ্রাহকদের সুবিধার জন্য হোম ডেলিভারি সেবাও চালু রেখেছে স্বপ্ন
রাঙ্গামাটিতে জুমের সোনালি ধানে ছেয়ে গেছে পাহাড় কৃষক সনাতন পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালে জুম চাষ করে থাকেন এখন শেষ হয়েছে আউশ ধান কাটা ফসল ভালো হওয়ায় চাষীদের চোখে মুখে এখন হাসি আনন্দ এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ কুষ্টিয়ার মা পাতি সরালি এবং তার নটি ছানা অবমুক্ত করা হয়েছে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে জলাশয় ছাড়া হয়েছে পাতি সরালি পরিবারকে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করা ছানাগুলো কুষ্টিয়া বার ক্লাব এবং জেলা পুলিশের সহযোগিতায় নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে এবারে ই ভ্যালি খেলা খবর জয় দিয়ে দু হাজার বাইশ কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলের মিশন শুরু করছে আর্জেন্টিনা কনভেবল অঞ্চলে বাছাই পর্বে লিওনেল মেসির একমাত্র গোলে ইকুয়েডারকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে আলবিসেলেস্তেরা প্যারাগু এবং পেরুর ম্যাচটি দুই দুই গোলে ড্র হলো মেসির সাবেক সতীর্থ লুইস সোয়ার্জের উরুগে দু এক গোলে সাতবারে কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন চিলিকে হারিয়েছে পাঁচবারের কাপ বিজয়ী ব্রাজিলের দুই হাজার বাইশে বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাই মিশন শুরু হচ্ছে শনিবার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ছয়টায় বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তার এক ঘন্টা আগে কলম্বিয়া বাছাই পর্বের আরও এক ম্যাচে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হচ্ছে প্রতিপক্ষ বলিভিয়ার বিপক্ষে সাও পাউলোর ম্যাচের সাম্বার রাজারা ফেভারিট হিসেবে বিবেচিত হলেও নেইমারের ইঞ্জুরি তাদের টেনশন রেখেছে অনুশীলনে কোমরে ব্যথা পেয়েছে নেইমার পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ব্রাজিলের মেডিকেল টিম জানিয়েছে শনিবারের ম্যাচে মাঠে নামা নিয়ে সেনেকাও পোস্টার বয়ের অনিশ্চয়তা রয়েছে গোলকিপার আলসন কাঁধের এঞ্জুরির জন্য লিভারপুলের পক্ষে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি খেলতে পারেননি তবে পরিসংখ্যানে শেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতে জয়ী ব্রাজিলকে এবার বলিভিয়ার বাঁধা টপকাতে সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে রুটিনিও জেসুস ফেরমেনো রডরিগো এবং রিচার্লিসনের মতো তারকারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণ নারী নির্যাতন সহ নারীর প্রতি সংস আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যরা ভিডিও বার্তায় জাতীয় ক্রিকেট তারকারা ধর্ষণ ও নির্যাতনকারীদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করার আহ্বান জানান গত কয়েকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে আমার আপনার আমাদের বন্ধুর ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের ঘটনায় আমি মর্মাহত নারীদের সম্মান করুন সত্যিকারের মানুষ হন निश्चित करते मानस हन সব শেষে ফ্রেশ সৌরভ সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার বিক্ষোভ সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গঠনের আহ্বান নোয়াখালীতে নারী নির্যাতনকারী দেলোয়ারের পৃষ্ঠপোষক প্রভাবশালীরা সংসদ সদস্য ও মেয়রের একে অন্যকে দোষারোপ ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে এলেও টিকিট পাওয়া নিয়ে সংশয় সৌদি প্রবাসীরা অব্যবস্থাপনার কারণে ভোগান্তির অভিযোগ দীর্ঘদিনে জলাবদ্ধতা পুরনো ঢাকার কয়েকটি এলাকায় রাস্তা সংস্কারের ধীরগতিতে দুর্ভোগে এলাকাবাসী এবং করোনা ভাইরাস থেকে সেরে উঠছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শীঘ্রই নির্বাচনী প্রচারণ আমার ঘোষণা